wildlife of Sundarbans stand on the forefront of facing the disastrous effects of climate change. Increasing frequency and ferocity of cyclones are making life harder by the day. Farmlands are inundated by saline water with each cyclone. In 2015, we started the Balanced Bio-Agriculture Project. We started the Balanced Bio-Agriculture Project in the U.S. Association for India Development Funding Agency. In the first place, we started the funding agency for the funding agency, but we started the data and the bond to the data. AID is a volunteer-driven organization that works with grassroots groups across India. In Sundarbans, AID has been working with farmers on sustainable organic agriculture since 2009 when Cyclone Isla had inundated the farms with saline water making agriculture impossible. With its partners Chetna, Sangha, BTS and Mukti, we have worked with 30,000 farmers on sustainable methods of farming. ग्रामे लोक रासायनिक मध्यम दिए अभ्यास त्याग कराते टाइम लेगे धीरे धीरे से जगह तैरी चाषी दे जैव प्रक्रिया उत्पादन कर चेष्टा कर Sustainable organic farming does not use synthetic chemicals to grow food. Instead, it relies on locally available material like vermicompost using earthworms to digest and process cow dung, which works as a very good fertilizer. Instead of using harmful pesticides, farmers rely on natural pest repelling methods like neem tonic, pest traps, and inviting birds to prey on pests. Sustainable farming reduces the input costs of the farmers, making it economically beneficial. It is also better for the health of the farmers, the consumers as well as the environment. Rasanik ta mi kote jai jena totally bondo kure dewa ta hi bhalo manushe sastir pokhi khubi upogar joibo upaye jodi kora dete pare manus susto thakbe sundor thakbe bhalo thakbe. चाष करी अनेक उपलब्धि पे जेम गमाई के गमाई दिए शुद्ध गमाई दिए किस सार दिए हमें पंद्रह षोलो रकम सब्जी बाड़ी फल प्रत्येक रोग छत्रा जतियों रोग न रकम जेको तीते पता नीम पता मेहगनी पता पंजा पता जिंसका पता चुचुड़ी पता रावण लतार पता ये समस्त पता जो रकम तीतो पता आश दिन पचाते हैं बस दिन पचिए ओटा के गाचर गड़ा एवं आगा स्प्रे कर ले छत्ता जतियों ओषु रोग आसबें अर्गानिक सब्जी केवलम्र चाषी उत्पादन कर लेना से ही जैगा एक मार्केटिंग जगह तुले देवा किंबा वही जैव सब्जी हे जगह पोछले चाषी उचित मूल्य पा से देखार चेष्टा कर in 2009, Revati, an organic farmer and a teacher of environmental science, trained 25 farmers on sustainable organic methods. In the following years, these farmers became trainers and trained others. Every year, the number of trainers as well as those who took up these methods multiplied. Today, 30,000 farmers across 75 villages have adopted sustainable methods of farming. আমি অচিন্তনগর জিপির মধ্যে চারটে গ্রামের কাজ করি চারটে গ্রামের মধ্যে আমার টোটাল একশো নটা গ্রুপ রয়েছে আর ফার্মার সংখ্যা রয়েছে এক হাজার একশো দশ জন তো আমি এই এক হাজার একশো দশ জন ফার্মার্সদের নিয়ে কাজ করি 
তার মধ্যে আমি চাষীদেরকে ওই জৈব সার ওষুধ কিভাবে তৈরি করতে হয় তার একটা ট্রেনিং দিয়ে থাকি এবং ওইভাবেই চাষীদের রেডি করি এবং সবজি চাষগুলো ওদের মধ্যে মানে যেটা জৈব সবজি উৎপাদন করায় আর জৈব সারটা তৈরি করতে হয় ওদেরকে যে ট্রেনিংটা দিয়ে থাকি প্রথমে বলি যে একটা কম্পোস্ট সার সব কিছু মানে আগাছা বাড়ির যাবতীয় আগাছা যেটা থাকে সেটা দিয়ে আমরা জৈব সারটা তৈরি করাই আর একটা যেটা বলে ভার্মি সার তো ভার্মি সারটা তৈরি করাই আমরা একটা কেঁচো দিয়ে থাকি কেঁচোটা অস্ট্রেলিয়ান কেঁচো এবং বিদেশি কেঁচো ওই কেঁচোটা আমরা চাষিদেরকে দিয়ে থাকি এবং ওরা ওই কেঁচোটা দিয়ে সার তৈরি করে কেঁচোর যে পায়খানার যে সারটা ওইটা কিন্তু উৎকৃষ্ট মানের সার আমাদের গ্রুপের সঙ্গে তো বিভিন্ন মহিলারা যোগ থাকে বেশিরভাগ কিন্তু মহিলা চাষি এবার মহিলা চাষিরা ওই সবজি চাষ করে কিন্তু অনেক লাভবান হয় এবং আমাদের চেতনার সঙ্গে তারা সবসময়ের জন্য মানে যুক্ত থাকে Sustainable agriculture cannot happen without the leadership of women. In a patriarchal society, a woman's work is always undermined and remains unseen. In Sundarbans, Aid has worked with female farmers who were the real agents of change. Women's health is also disproportionately affected by chemical agriculture. They challenged the status quo and helped convince many to take up sustainable organic methods. আমাদের মুরগির যে লিটার দেওয়া হচ্ছে দিয়ে চাষবাস করি আমরা এখানটাই চেতনা এক টাকা দামে বেশি বিক্রি করতেও পারি মানে বাজার থেকে হচ্ছে এবং আমাদের যে সব মানে লিটার দেওয়া হয় সেই লিটারটা হচ্ছে মুরগির লিটার মুরগির লিটারটা কিছুদিন পচিয়ে তারপরে গাছের গোড়াই দেওয়া হয় আমাদের যেমন টমাটম চাষ হয় বা বেগুন দেওয়া হয় বেগুনে প্রচুরও পোকা আসছে সেই জন্য সেই চিরতা পাতা এবং কঞ্জা গাছের পাতা জল করে দেওয়া হয় আমরা এই দিয়ে বেগুন চাষ করছি আলু চাষ করছি পেঁয়াজ চাষ করছি ধনে পাতা পালং শাক মূলো আর কুমড়ো বিভিন্ন রকম চাষবাস করছি শাক নোটে শাক সব রকম চাষে আমরা এই জৈব সার ব্যবহার করছি আমরা করছি আর সবাইকে বলছি আপনারাও জৈব সার নিয়ে ব্যবহার করুন Initially, we take up sustainable agriculture initiative in the area just to reduce the massive use of chemical fertilizers and pesticides in the area um, uh, the farmers are using usually. Uh, and the second motive was to uh, 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 make people ready for uh, face the hazards of the uh, disaster. At the same time, to have some nutrition, uh, nutritional uh, facility among the uh, poorest of the poor uh, groups in the community in Sundarban. So at that time, people, uh, those who were farming uh, uh, with chemical pesticides and fertilizers, they were denied to take the concept of organic farming or natural farming. We started to motivate people, but it was a very tough work to do. Uh, but uh, uh, after uh, um, some time, we decided uh, to start a street drama or uh, uh, street theatre. Uh, to motivate people. It was an instrument to make the people aware of the situation uh, so that, uh, that people can take up the issue and uh, motivate and uh, do the uh, organic farming or natural farming very easily. C 
Since sustainable farming is in consonance with nature, it also helps the mental well-being of communities. এই আমার এই যে ডালিয়া ফুলের লাগানোর একটা কারণ আছে দেখতে খুব বিভিন্ন কালারের তৈরি জৈব সার এবং মাটি এই বস্তার মধ্যে লাগিয়ে দিলে যেখানে সেখানে বুঝিয়ে বুঝি দেওয়া যাবে এটা লাগান কারণ হাটে মনকে আনন্দ দেওয়া এবং যদি মন যদি খারাপ হয়ে যায় এই ফুল গাছের ধারে এসে বসলেই মনটা অনেক দূর হয়ে যায় এবং প্রজাপতি এবং বিভিন্ন কালারের পোকা এসে বসে দেখতে খুব ভালো লাগে প্রচেদ্রার সঙ্গে পরামর্শ সবজি চাষ করি জৈব প্রসেসে করি রাসায়নিক করতাম আগে এখন করি না এখন জৈবতে করি বাড়িতে জৈব তৈরি করি আমরাও এক দুজনকে আরও উদ্বুদ্ধ করিয়েছি পাশাপাশি তাদেরও জৈব সার করার জন্য তাদেরও বলছি তারা করছে মোটামুটি আমরা এখন এর থেকে অনেকটা উপকৃত হচ্ছি আপনার জমি জমিটাও ধীরে 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 মানে একদম মানে তার নিজস্ব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে জমির আর জৈবটা দিলে কি হয় জৈবটা দিতে দিতে জমিও ভালো হয় আমরা আমাদের সপ্তাহে একদিন করে সবজিটা নেয় যেদিন নেয় তার আগে একদিন আগে আমাদের বলে দেয় যে এই আমাদের সবজি তোমার এই চাষির কাছ থেকে এই সবজি নেওয়া হবে যে আমাকে বলে দিল বলে দেওয়ার পরে তারপর দিন মানে যেদিন নেবে সেই দিন সকালে গেলাম বাগানে বাগানে গিয়ে সবজি তুললাম তুলে আমাদের এই যেখানে আমাদের একটা পয়েন্ট করা আছে ওই পয়েন্টে নিয়ে এসে ওই সবজিগুলো দিয়ে দিলাম মুক্তিভেজ ইউনিট ফার্মারদের কাছ থেকে টোয়েন্টি পারসেন্ট বেশি দাম দিয়ে অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ ফসলগুলো কালেক্ট করছে আমাদেরই ফার্মার যারা আমাদেরকে কয়েক বছর ধরে তাদেরকে তৈরি করা হয়েছে তাদের সার্টিফিকেট তৈরি করা হয়েছে অর্গানিক্যালি তারা করছে তারপর সেগুলো নিয়ে আমরা ট্রান্সপোর্ট করে কলকাতায় এসে আমাদের একটি অনলাইন পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে সেটা অর্ডার আসছে সেগুলো আমরা মানুষের তারপরের দিন বা সেই দিনের দিন তাদের বাড়িতে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে দিচ্ছি যেমন অন্যান্য মার্কেটিংগুলো অনলাইন মার্কেটিং করছে তো এইভাবে আমাদের প্রায় ওখানে পাঁচ হাজার ফার্মার বেনিফিটেড হচ্ছে যারা এইগুলো তৈরি করছে যটার দ্বীপে তারা কোনো না কোনোভাবে দিচ্ছে এবং আমাদের প্রায় পনেরো হাজারের মতো কাস্টমার বেস তৈরি হয়েছে যারা কলকাতায় যারা আমাদের এই ফার্মারের প্রোডাক্টটা তারা নিচ্ছে এবং নিয়ে দৈনন্দিনভাবে তাদের বিষমুক্ত খাবার তারা পাচ্ছে এইটা আমরা প্রথম ক বছর অবশ্যই আমাদের একটা ব্রেক ইভেন আসতে সময় লেগেছে চেতনা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা হয়েছিল প্রায় আড়াই তিন বছর হলো ওরা আমাদের অ্যাপ্রোচ করেছিল আমাদের কমপ্লেক্সে তো আমরা সেখান থেকে ওদের থেকে আর কি সবজি নেওয়া শুরু করি প্রায় সেই সময় থেকে তো যে ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি আমার চেতনার খুব ভালো লাগে যে ওরা সমস্ত কিছু সবজি যে তৈরি করে সেটাতে কোনো রকম রাসায়নিক সার বা রাসায়নিক কীটনাশক ইউজ করে না এই রাসায়নিক সার বা কীটনাশক আমাদের শরীরের জন্য ভীষণ খারাপ বাজারে যখন আমরা সবজি দেখি ধরুন বিশেষ করে শীতকালে আমাদের দেখতে ভীষণ ভালো লাগে এক তো ওয়েদার ভালো থাকে আমাদের এখানে কলকাতাতে তার উপর বাজারে বড় বড় বেগুন ফুলকপি বাঁধাকপি লাল টকটকে টমেটো দেখতেই অন্যরকম লাগে এদের যে সবজিগুলো হয় সেগুলো দেখতে কিন্তু এতটা সুন্দর হয় না যেগুলো আমরা বাজারে দেখি সেই সবজিগুলোর সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি এদের বেগুন দেখবেন এইটুকু ছোট ছোট এমন কোনো ইম্প্রেসিভ দেখতে নয় ফুলকপির সময় ফুলকপি দেখবেন এইটুকু হ্যাঁ এরকম টাইপের বা কোনো রকম এই সবজিগুলোর সঙ্গে হয়তো অনেক সময় মাটি মিশে রয়েছে অতটা ঝকঝকে চকচকে দেখতে নয় কিন্তু রান্না করার পর বোঝা যায় এর স্বাদটা কি 
একদম আলাদা মানে যে ইউজ করেছে সেই একমাত্র জানে যে এই দুটোর মধ্যে তফাৎ কতটুকু তার থেকে একটা বড় জিনিস হলো আমরা নিশ্চিন্তে খেতে পারি এগুলো এই যে কেমিক্যাল সার আর কেমিক্যাল কীটনাশক যেগুলো ইউজ করা হয় এই সবজির ক্ষেত্রে তাদের ফসল বাড়ানোর জন্য যাতে পোকা যদি না লাগে সেই ব্যবস্থা করার জন্য সেটা কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য একদমই ভালো না তো সেই জন্য আমি বলবো যে যদি আপনারা পারেন অর্গ্যানিক সবজি যতটা পারবেন যতটা সম্ভব ইউজ করুন The world will be safer if our food is safer and the farmers as well as the environment are safer from harmful effects of chemicals.